기업의 전체 성장을 좌우할 것이라며 추경 등 대책을 신속히 집행해 코로나19 대응에 나서겠다고 밝혔습니다. 코로나19 여파에도 차세대 반도체와 바이오헬스 등 8대 신산업 품목 수출이 1분기에 좋은 흐름을 보였습니다. 아시아나항공과 이스타항공을 사들이기로 한 HDC 현대산업 개발과 제주항공의 인수진행이 지지부진합니다. 역시 코로나19가 영향을 줬다는 분석입니다. 중소벤처기업부가 대리점 등에서 부당한 이익을 챙긴 한샘과 대림산업 등 4개 기업에 대한 검찰 고발을 공정거래위원회에 요청하기로 했습니다. 센 경제라이브 시작합니다. 여러분 안녕하십니까. 센 경제라이브 양한나입니다. 김용범 기획재정부 1차관이 이번 분기가 올해 전체 성장을 좌우할 것이라며 코로나19 위기에 대한 총력 대응을 강조했습니다. 김 차관은 오늘 오전 정부 서울청사에서 보건 분야에서 촉발된 위기가 길어질수록 실물과 금융을 흔드는 진성 위기로 번질 수 있다며 이같이 말했습니다. 이어 충격이 집중되는 2분기, 1, 2차 추가 경정 예산 등 이미 발표한 대책을 최대한 집행하겠다고 밝혔습니다. 김 차관은 이번 위기를 중장기 구조개혁 과제를 실행하는 추진 동력으로 삼는 발상의 전환이 필요하다고 덧붙였습니다. 코로나19 영향에도 차세대 반도체와 바이오헬스 등 8대 신산업 품목 수출이 호조를 나타냈습니다. 한국무역협회에 따르면 8대 신산업의 올해 1분기 수출액은 210억 달러로 작년 같은 기간보다 17% 늘었습니다. 특히 수출 규모가 큰 차세대 반도체는 22.9% 증가했고 전염병 특수를 누린 바이오헬스 수출도 26.3% 늘었습니다. 무역협회는 앞으로 화상회의 등이 증가하면서 디지털 장비 와 헬스케어 제품에 대한 수요가 전 세계적으로 커질 것으로 내다봤습니다. 코로나 19발 위기로 항공사 간 인수 합병에 차질이 생기고 있습니다. 인수 전에 뛰어든 HDC 현대산업 개발과 제주항공은 문제가 없다는 입장인데 일정이 미뤄지며 불확실성이 커지고 있습니다. 정세미 기자입니다. 셧다운과 실적 악화로 고사 위기에 놓인 항공업계. 지난해부터 추진돼 온 항공사 간 인수 전에도 차질이 생겼습니다. 현재 HDC 현대산업 개발은 해외 6개국 기업 결합 심사를 진행 중입니다. 이 가운데 5개국의 절차는 마무리됐지만 러시아 정부의 승인을 받지 못하며 아세아나 주식 취득은 무기한 연기됐습니다. 여기에 아세아나 1분기 부채가 약 6천억 원 가까이 늘며 업계에선 현대산업 개발이 러시아 정부를 이유로 사실상 인수를 포기하거나 계약 조건 변경을 요구할 것이라는 관측이 나옵니다. 제주항공의 상황은 그나마 낫습니다. 이스타항공 인수를 앞둔 제주항공은 어제 오후 유동성 확보를 위해 1,700억 원 규모의 유상증자를 공시했습니다. 이중 1,022억 원은 운영 자금으로 678억 원은 채무 상환 자금으로 사용됩니다. 4월로 예정된 잔금 지급과 주식 취득이 무기한 연기되며 불확실성이 높아지긴 했지만 최근 아시아나 출신 항공 전문가인 김희배 부사장을 대표로 선임하며 인수 작업이 가시권에 들었다는 평가입니다. 제주항공 같은 경우는 지금 어, 장고를 두었지만 단계에 거의 접어든 것 같고요. 정부의 구제금융으로 1조 7천억이 나간 결정이 된 상황인데도 이 업황에 대해서 어, 좀... 어, 보다 좀 신중해지고 자칫하면 은 아마 인수에 대한 재고 단계에 들어간 거 아닌가 하는. 다만 코로나19 타격이 워낙 큰 만큼 절차가 마무리되더라도 기대했던 규모의 경제를 실현해낼지 미지수입니다. 서울경제TV 정세미입니다. 
윤석헌 금융감독원장이 코로나19 금융 지원을 위해 금융회사 임직원 면책을 확대하겠다고 밝혔습니다. 윤 원장은 오늘 열린 2020년도 금융감독 자문위원회 전체 회의에서 코로나19 금융지원 특별 상담센터를 운영해 금융의 자금 중개 기능이 원활히 작동될 수 있도록 더욱 힘쓰겠다며 이같이 말했습니다. 이어 윤 원장은 금융권이 위험 관리에만 치중해 자금 공급 기능을 축소시킨다면 경기 하강을 가속화시키 등 문제가 심화할 수 있다면서도 코로나 사태가 장기화할 경우에 대비해 과도한 고수익 추구는 경계할 필요가 있다고 지적했습니다. 금감원은 지난 2012년부터 균형 잡힌 금융감독 업무 수행과 방향 모색을 위해 학계와 법조계 등 각계 전문가로 구성된 금융감독 자문위원회를 운영하고 있습니다. 중소벤처기업부가 대리점이나 중소기업을 상대로 부당한 이익을 취한 4개 기업을 공정거래위원회에 고발 요청하기로 결정했습니다. 이 명단에 든 한샘과 대림산업, 대보건설, 크리스 FNC는 하도급법과 공정거래법 위반 혐의로 검찰 수사를 받게 됐습니다. 서청석 기자입니다. 중소벤처기업부가 한샘, 대림산업, 대보건설, 크리스 FNC 등 4개 기업에 대한 검찰 고발을 공정위에 요청합니다. 하도급 대금을 지급하지 않거나 부당한 경제적 이익을 취했다는 이유입니다. 의무 고발 요청은 공정위가 하도급법이나 공정거래법을 위반한 기업 중 검찰에 고발하지 않은 사건에 대해 중기부가 공정위에 검찰 고발을 요청하는 제도입니다. 중기부가 요청하면 공정위는 의무적으로 사건을 검찰에 고발해야 합니다. 중기부에 따르면 한샘은 지난 2015년 1월부터 2017년 10월까지 120여 개 대리점에 34억 원의 판촉 비용을 일방적으로 부과했습니다. 이에 따라 공정위는 한샘에 과징금 11억 5,600만 원을 부과하고 재발 방지 명령과 법 위반 사실 통지 명령을 내렸습니다. 대림산업은 2015년 4월부터 2018년 4월까지 759개 중소기업의 하도급 대금과 선급금 지연이자 15억 원을 지급하지 않아 공정위로부터 재발 방지 명령과 7억 3,500만 원의 과징금 처분을 받았습니다. 이 밖에 대보건설과 크리스 FNC도 하도급 대금 미지급, 자사 제품 강매 등 이유로 공정위가 각각 9,300만 원, 1억 3,500만 원의 과징금을 부과한 바 있습니다. 중기부는 경제적 이익 요구와 납품 대급 미지급, 수탁 거래와 위탁 거래의 기본인 계약서 미발급 등 중소기업이 힘들어하고 피해를 입히는 법 위반 행위에 대해 처벌을 요청했다며 상생과 공존이 뿌리내릴 수 있도록 큰 기업이 우월적 지위를 남용해 중소기업에 피해를 입히거나 법 위반을 반복하는 고질적인 불공정 행위는 엄중하게 조치할 계획이라고 밝혔습니다. 서울경제TV 서청석입니다. <목소리> 중소벤처기업부가 4개 업체를 공정거래위원회 고발 신청한다는 리포트 보셨는데요. 취재 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 서청석 기자 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 앞서 리포트에서 이제 우선 눈에 띄는 게 중소벤처기업부가 4개 기업에 대해서 공정의 검찰 고발을 했습니다. 근데 이 내용을 보면 은 의무 고발 요청이라는 얘기가 나오는데 이게 어떤 의미인지 구체적으로 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 먼저 고발, 의무 고발 요청을 이해하기 위해서는 공정거래위원회가 하는 일에 대해 알아봐야 하는데요. 공정거래위원회는 하도급법이나 공정거래법 등을 위반한 기업에 대해 독자적으로 과징금 부과나 검찰에 고발할 수 있는 권한이 있는 준사법기관입니다. 그런데 공정위가 문제가 있는 기업을 검찰에 고발하지 않고 넘어가는 경우 중기부가 문제기업을 검찰 수사를 받을 수 있도록 공정위에 검찰 고발을 요청하는 것이 바로 의무고발 요청 제도입니다. 네, 그러니까 공정위가 자칫 넘어갈 수도 있는 부분을 중기부가 나서서 고발 요청을 할수 있다는 얘기인데요. 그렇다면 공정위는 이렇게 고발 요청을 받았을 때 이를 무조건 따라야 하는 건가요? 네, 그렇습니다. 의무고발 요청 제도라는 이름에서도 알수 알수 있듯이 조달청이나 중기부가 고발을 요구하면 공정위는 의무적으로 검찰에 해당 기업을 고발해야 합니다. 이번에 고발 요청된 4개 기업은 검찰이 수사에 착수할 수밖에 없는 상황인 겁니다. 네, 지금까지 의무 고발 요청 제도에 대해서 알아봤는데요. 그런데 이 고발 내용을 자세히 살펴보니까 이 갑질 사례가 항상 반복이 되는 그런 상황인 것 같던데 맞습니까? 네, 이번 고발 요청 대상이 된 기업들은 문제 이번 고발 요청 대상이 된 기업들의 문제는 전형적인 갑질 사례로 볼수 있습니다. 대기업이 거래 업체에 지급할 돈을 안 주거나 늦게 주는 경우 또 비용을 대리점이나 업체에 전가하는 방식인데요. 하청업체나 대리점의 경우 이런 일이 있어도 의뢰 입장이기 때문에 문제 제기를 하기 어려운 실정입니다. 
먼저 한샘은 2015년 1월부터 2017년 10월까지 9억 가구 전시 매장의 판매 촉진 행사를 진행하면서 이점 대리점과 판촉 행사의 방법, 규모, 비용 등을 사전 협의 없이 실시하고 약 120여 개 이점 대리점에 34억 원의 판촉 비용을 일방적으로 부과했습니다. 위에서 언급한 비용 떠넘기 사례라고 할수 있습니다. 네, 이 건설사의 갑질은 특히 피해가 심각하다는 얘기를 들었었는데요. 이번 이 대림산업이랑 대보건설, 이 경우에는 어떤 상황입니까? 네, 대림산업과 대보건설의 경우 하청업체에 공사를 진행시켜놓고 지불할 금액을 주지 않거나 또 준다고 해도 늦게 지급한 경우입니다. 건설업의 경우 관련 업체가 많다 보니 문제가 더 심각한데요. 대기업이 돈을 지급하지 않으면 1차, 2차, 3차 하청업체로 갈 돈이 못 가게 되고 결국 현장에서 일하는 노동자들도 임금을 못 받게 되는 겁니다. 반면 우월적 지위로 돈을 지급하지 않은 대형 건설사는 현금 유동성을 확보하고 또이 돈을 다른 곳에 투입하며 사업을 더 벌려 대기업만 다시 이득을 보게 되는 상황이 되는 겁니다. 네, 그러니까 이렇게 대형 건설사가 대금을 안 주게 되면 하청업체의 입장에서는 현금 흐름이 끊기게 되는 건데요. 어, 대기업들이 뭐 따로 사회공헌 활동을 한다고 라할게 아니라 이런 대금이라도 잘 지급을 해서 우리 경제에 좀 돈이 잘 흐르도록 하는 게더 낫지 않나라는 생각이 드는데요. 네, 맞습니다. 어, 삼성이나 재계 상위권에 속한 기업들은 명절이나 어려운 상황에 처했을 때 대금 신속결제 혹은 선결제를 하고 있는데 현금 흐름의 선순환을 유도하는 아주 바람직한 현상이라고 볼수 있습니다. 네, 건설업계는 이번 기회에 이 갑질 악순환의 고리를 좀 끊어야 하지 않을까 하는 생각이 드는데요. 어, 마지막으로 하청업체 제품을 강매하는 경우도 있다고요? 네, 크리스 FNC의 경우가 자사 제품을 합청업체에 강매한 경우인데요. 크리스 FNC는 2014년 11월부터 2018년 10월까지 96개 업체에 의류 제조를 위탁하면서 1억 2천만 원 상당의 자사 의류 제품을 위탁 업체에 강매했습니다. 어, 이것 역시 전형적인 원청업체의 갑질 사례인데요. 대금을 지급하는 대신 자사 제품으로 대가를 대신하는 경우입니다. 네, 지금까지 많은 이야기 들어봤는데요. 어, 그럼 오늘 이 고발 요청된 기업들의 그 검찰 수사는 언제 시작이 되는 겁니까? 네, 중기부는 오늘 공정위의 의무 고발 요청을 진행했습니다. 공정위는 고발 요청을 받은 뒤 일주일 안에 검찰에 고발을 할 예정인데요. 검찰 수사 착수 날짜의 경우는 특정할 수 없습니다. 어, 검찰이 사안별로 조사 시기를 정할 수 있기 때문입니다. 네, 검찰 수사가 앞으로 신속하고 정확하게 이뤄지는지 끝까지 좀 지켜볼 필요가 있겠습니다. 앞으로 이런 대기업들의 횡포가 사라질 때 시장 경제가 제대로 꽃을 피울 수 있다고 생각합니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. ...평구 가련 1구역 재개발 조합이 내일 시공사 선정을 위한 임시 총회를 엽니다. 이 조합은 현재 롯데건설만 입찰한 상태인데요. 작년 10월과 올해 1월 두 차례 입찰 공고를 냈지만 연달아 유찰이 되면서 경쟁 입찰이 성립되지 않았습니다. 이 과정에서 현대건설은 입찰 보증금 천억 원을 몰수당한 바 있습니다. 조합은 상당수 조합원이 롯데와의 수혜 계약에 동의할 것으로 내다보고 있습니다. 지혜진 기자가 보도합니다. 가련 1구역 재개발 조합은 내일 시공사 선정을 위한 임시총회를 개최합니다. 조합 관계자들은 두 번의 유찰로 사업이 지연되면서 조합원들이 롯데건설과의 수의 계약을 선택할 가능성이 크다고 내다보고 있습니다. 조합은 롯데건설의 노력을 높이 사는 분위기입니다. 통상적으로 수의 계약은 경쟁 입찰보다 조합에 불리하다는 인식이 있는데 롯데건설은 경쟁 입찰 당시 냈던 제안서를 기준으로 수의 계약 제안서를 작성했기 때문입니다. 한 조합 관계자는 조합원의 약 80%가량이 롯데와의 수의 계약에 찬성할 것으로 전망했습니다. 그러나 변수도 있었습니다. 1차 입찰에 참여했다가 입찰 보증금 천억 원을 몰수당할 위기에 처한 현대건설이 가련 1구역 사업에 다시 관심을 보였다는 주장이 제기돼서입니다. 입찰 자격이 박탈된 상태에서 올해 4월부터 5월 초까지 조합원들에게 사업에 다시 참여하고 싶다는 의사를 전달했다는 겁니다. 조합은 지난해 10월 1차 입찰에 참여한 현대건설의 제안서가 도시 및 주거환경정비법과 서울시조례 등 관련 법령 위반 소지가 있다며 입찰 자격을 박탈한 바 있습니다. 
현대건설은 현재 입찰 보증금을 되찾기 위해 조합과 소송 중입니다. 5월 초를 기점으로 현대건설 관계자는 모두 철수한 상태입니다. 조합에서 정식으로 불러서 항의했기 때문입니다. 이에 현대건설 관계자는 사업에 다시 관심을 보인 적이 없다고 부정했습니다. 다만 천억 원의 소송이 걸려 있으니 원만하게 해결하려는 취지에서 조합에 연락한 것이라고 설명했습니다. 서울경제TV 지혜진입니다. 코로나19로 이른바 언택트 시대를 맞이하면서 화상회의로 진행하는 이색적인 주주총회가 열렸습니다. 코스닥 상장사 두울산업은 오늘 해외 주요 임원들과 줌을 활용한 주주총회를 갖고 본격 바이오 신규 사업 진출에 포부를 밝혔습니다. 앵커 리포트입니다. 화상회의 애플리케이션 줌을 통해 진행하는 주주총회가 열렸습니다. 국내는 이른 오전 시간, 미국과 캐나다 등지에서는 늦은 밤 시간, 해외 주요 석학들이 국내 기업의 주요 임원으로 선임되기 위해 카메라 앞에 앉아 모였습니다. 캐나다 면역항암제개발 기업 온코퀘스트의 핵심 자산을 양수하고 신규 바이오 동력을 확보한 두올 산업의 주총 현장입니다. 두올 산업은 오늘 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 주총에서 사명을 온코퀘스트 파마슈티 걸로 변경하고 국내외 주요 임원 선임을 완료했습니다. 마디 얄락한 온코퀘스트 CEO와 마크 리보넌 전 퀘스트 파마텍 이사, 이창현 두울산업 대표 이사 등이 사내 이사로 선임됐고, 조나단 베릭 스탠포드 의과대학 교수와 마이클 홀링스워스 네브라스카 대학 암령구소 교수, 고광철 전 한국온라인신문협회 회장 등이 사회 이사로 선임됐습니다. 스크린 화면을 통해 주총에 참석한 마디 얄락한 박사는 난소암 신약 오레고보맙의 임상 이상을 성공적으로 마무리한 만큼 한국을 포함한 18개국의 임상 3상을 빠르게 진행하겠다고 밝혔습니다. 두올 산업은 온코퀘스트가 보유한 주요 파이프라인인 난소암과 췌장암, 전이성 유방암 등 관련 면역 항원을 중심으로 신약 개발을 본격화할 계획입니다. 난소암 환자들에게 큰 희망을 줄수 있는 어, 그런 결과를 가져올 수 있도록 저희가 최선을 다하고 이 난소암 시장을 전체 시장을 석권할 수 있다는 굳은 믿음으로 최선의 노력을 다해서 열심히 진행할 예정입니다. 회사의 난소암 치료제 오레고보맙은 미국 FDA 임상 3상을 함께 진행할 계획이며 최장암 치료제는 임상 1, 2상을 동시에 시작할 예정입니다. 서울경제TV 양은아입니다. 삼성전자가 미국에서 2020년형 라이프스타일 TV 온라인 쇼케이스를 열고 아웃도어 TV 더 테라스를 처음으로 공개했습니다. 더 테라스는 주택 내 야외 공간을 활용해 식사나 모임을 즐기는 북미 소비자들의 라이프스타일을 반영해 기획된 제품입니다. 실외 환경에서도 뛰어난 내구성을 갖춘 것은 물론 한낱 야외에서도 선명한 영상을 즐길 수 있도록 시인성을 높인 것이 특징입니다. 삼성전자는 더 테라스와 함께 전용 사운드바인 더 테라스 사운드바도 출시합니다. 이 사운드바 역시 실외 사용이 가능하도록 내구성을 높였고 삼성 미국 오디오랩에서 개발한 독자 기술인 디스토션 캔슬링을 적용해 웅장하고 안정적인 사운드를 구현한다고 회사 측은 소개했습니다. 저비용 항공사가 코로나19의 세계적 대유행으로 약 3달간 셧다운됐던 국제선 운항을 재개합니다. 현재 일본과 중국에서 세계의 국제선을 운영 중인 제주항공은 다음 달 6일부터 인천 마닐라 노선을 주 1회 운항합니다. 에어부산은 7월 국제선 운항 재개를 목표로 하반기 국제선 특가 항공권 판매에 나섰습니다. 7월 1일 홍콩과 마카오를 시작으로 중국과 일본, 동남아 노선을 차례로 재개한다는 방침입니다. 이외에도 진네어와 티웨이 항공, 에어서울 등이 국가별 입국 제한 조치 완화 추세에 따라 일부 노선의 예약을 열고 국제선 재개를 검토 중입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19 대유행 와중에도 외부 공식 행사에서 마스크를 착용하지 않아 또다시 논란을 빚었습니다. 현지 시간으로 21일 트럼프 대통령은 미시간주 포드 자동차 공장을 방문해 마스크 없이 현장을 돌아다녔습니다. 이날 현장 방문에서는 애초부터 트럼프 대통령이 마스크를 착용할지 여부에 관심이 쏠렸습니다. 코로나19 여파로 생산을 재개한 지 얼마 되지 않은 포드사는 물론 미시간주 법무장관까지 트럼프 대통령에게 마스크 착용을 요청했기 때문입니다. 
미시간주 법무장관은 미리 트럼프 대통령에게 서한을 보내 마스크 착용은 코드의 정책이 아니라 현재 이 주의 법이라며 법적 의무이자 도덕적 책임이라고 호소한 바 있습니다. 하지만 트럼프 대통령은 이에 아랑곳하지 않고 언론에게 마스크를 착용한 모습을 보는 즐거움을 주고 싶지 않다고 말했습니다. 스페인에서 공공장소 마스크 착용이 의무화됐습니다. 시행 첫날인 21일 시민 대부분이 마스크를 착용한 채 거리에 나왔고 누군가에 의해 마스크가 씌워진 동상도 눈에 띕니다. 스페인 정부는 코로나19 확산을 막기 위해 공공장소에서는 마스크를 의무적으로 사용하도록 했습니다. 스페인 국민들은 마스크를 의무화하기로 한 결정에 대해 불편하지만 필요한 조치라는 데 동의하는 분위기입니다. 한 시민은 로이터통신과의 인터뷰에서 다른 사람을 보호하기 위해 마스크를 사용해야 한다면서 나만 생각한다면 불편한 마스크를 벗고 싶지만 나 때문에 벗지는 않을 것이라고 말했습니다. 여름 여행 시즌을 앞두고 관광대국 그리스가 코로나19로 제한했던 빗장을 풀고 경제 살리기에 집중하는 모양새입니다. 로이터통신에 따르면 그리스 정부는 경제를 살리기 위한 노력의 일환으로 교통권과 커피 등 음료에 대한 부가가치세를 인하할 것이라고 밝혔습니다. 그리스는 앞서 코로나19 팬데믹으로 연기했던 여행 시즌을 다음 달 15일부터 시작하고 일부 외국 관광객 입국을 허용하겠다고 한바 있습니다. 입국 허용 대상국은 그리스와 가깝고 코로나19 상황이 비교적 안정된 발칸 발틱 국가와 독일 등이 될 것으로 예상됩니다. 또 7월부터는 외국 관광객 입국을 전면 허용할 계획입니다. 그리스는 국민 5명 중 1명이 관광 부문에 종사할 정도로 경제 의존도가 큽니다. 장기간 봉쇄 조치에 답답함을 느낀 영국인들의 야외 활동이 늘고 있어 코로나19 재유행에 대한 우려가 커지고 있습니다. 특히 날씨가 따뜻해지면서 영국 해변 공원은 사람들로 가득 차기 시작했습니다. 해변을 찾은 한 시민은 로이터통신과의 인터뷰에서 아이들이 집에만 갇혀 있었기 때문에 데리고 나왔다면서 우린 그저 가족과 시간을 보내려 온 것뿐이라고 말했습니다. 영국은 이달 10일 사회적 거리 두기를 유지하고 가족과만 함께한다는 조건을 붙여 야외 활동을 허용해 공세 조치를 완화했습니다. 그러나 영국 일간 가디언에 따르면 구글의 모바일 데이터 분석 결과 지난 4일부터 8일 사이 공원을 찾는 사람 수는 하루도 빠지지 않고 지난 3월 23일 봉쇄가 시작하기 전보다 많았습니다. 보리스 존슨 영국 총리가 봉쇄 완화를 발표하기 전부터 공원에 사람이 몰렸던 겁니다. 중국 정부가 코로나19 여파로 올해 경제 성장률 전망치를 제시하지 않았습니다. 이는 올해 1분기 경제 성장률이 마이너스 6%로 근 반세기 만에 마이너스 경제 성장률을 경험하는 등 상황이 매우 좋지 않기 때문입니다. 리커창 중국 총리는 오늘 열린 전국 인민 대표 대회에서 올해는 경제 성장률 목표치를 제시하지 않았다면서 이는 코로나19 여파와 세계 경제 및 무역 환경의 불확실성으로 성장률을 예측하기 힘들기 때문이라고 밝혔습니다. 중국은 작년에 경제 성장률 전망치를 6에서 6.5% 구간으로 설정한 뒤 6.1% 결과를 냈습니다. 한편 국제통화기금 IMF는 올해 중국의 경제 성장률이 1.2%에 그칠 것으로 추산하고 있습니다. 인도와 방글라데시 벵골만 지역을 핥히고 지나간 사이클론 암판 때문에 100명 가까운 사람이 목숨을 잃었습니다. 사이클론이 빠져나간 뒤 집계가 진행될수록 피해 규모는 더 불어나고 있습니다. 안파는 21일 오후 벵골만에 인도 방글라데시 국경 지역으로 상륙한 뒤 북동쪽으로 최고 시속 185km로 횡단했습니다. 안파는 1999년 10월 말 인도를 덮쳐 만여 명의 사망자를 낸 오리사 이후 가장 강력한 슈퍼 사이클론으로 꼽혔습니다. 하지만 예상보다 빠른 속도로 세력이 약화하면서 1999년보다는 인명피해가 훨씬 적을 것으로 추정됐습니다. 현재까지 인도에서 72명, 방글라데시에서 23명 등총 95명 이상이 숨졌다고 양국 재난당국은 밝혔습니다. 
라이프 스타일 예보 박을합니다 오늘 서쪽 지역은 다소 덥고 동쪽 지역은 선선한 날씨를 보였습니다. 퇴근길 무렵인 지금은 남부지방은 대체로 맑지만 중부지방을 중심으로 구름 많거나 흐린 날씨를 보이고 있는데요. 저녁이 되면 중북부를 중심으로 약간의 비가 내릴 걸로 보입니다. 금세 그치겠지만 강원 지역은 내일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠고요. 이후 전국 하늘이 대체로 맑을 것으로 보입니다. 일요일에는 강원 영동과 전남, 경상도와 제주를 제외한 전국에 비 소식이 있겠습니다. 날은 다소 덥거나 따스하겠고 비가 올땐 서늘하게 느껴질 수 있겠습니다. 서울의 낮 기온 23도에서 25도의 기온 분포가 예상됩니다. 따라서 나들이 계획을 세우신다면 토요일이 더 좋겠습니다. 주말 동안 대기질은 대체로 양호하겠습니다. 다만 오전에 서울, 경기, 충청도를 중심으로 먼지 농도가 한때 나쁜 단계를 보일 때가 있겠습니다. 내일은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방에 하늘 흐리다 차츰 개개고요. 영서 지역은 새벽까지 비가 오겠습니다. 낮 기온은 25도 안팎으로 다소 덥겠습니다. 동해안 새벽까지 비가 오다 그치겠고 이후 대체로 맑겠습니다. 낮 동안 20도를 밑돌며 선선하겠습니다. 남부지방 대체로 맑은 하늘이 예상됩니다. 낮 기온 전주 26도, 대구 27도까지 올라 초여름 날씨를 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해상으로 최고 2.5m까지 약간 높게겠습니다. 당분간 따스한 날씨가 이어지겠고요. 다음 주 화요일과 수요일 사이에는 중부와 전북 지역에 비 소식이 있을 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다. 센 경제 라이브 마칩니다. 고맙습니다.